今日もですね栃木県の那須に行きたいと思いますのね、火曜日でニコタンの、ね、夏休みが終わってしまうんですよで、ね、2年生の夏休み結構ね今年もなんだかんだでいろいろありながら大満喫しました今回はね、まあ、あのその夏休みの最後の家族旅行ということでね一緒にね栃木県の那須に行きたいと思いますでね今回宿泊予定なのはロイヤルホテル那須というところに宿泊したいと思いますでね、ここはね,なんかね子供が喜びそうな遊び場が結構盛りだくさんのホテルみたいでそのニコタンはねすっごいなんかワクワクなんだよね、うん、<笑>ホテルに着いたらいっぱい遊ぶそうだね<笑>そうだねあのできるだけねホテルの中でね完結できるようにだって遊び場がいっぱいある、うん、そうそうそううんまだまだ早く行くあの今回はそんな感じのホテルに宿泊したいと思うんですけれども、まあ、そのためにね本当はあの昨日のうちに全部パッキングして朝早く出る予定だったんですけど結局ねそれができないんですよね毎回ねなので朝起きてまあダラダラとあの焼きおにぎりを作って。まあ、本当はモーニング行きたかったんだけどそのモーニングに行くまでに結構時間かかるなと思ったのでね朝は焼きおにぎりをしちゃいましたで軽く食べてでまあその後ねささっとお掃除したりパッキングしたりねでそしてあと化粧したりしてねで準備してたらもうあっという間に10時過ぎちゃってで最後ね荷物を車に詰めて出てみたら。結局ここに着いたのがね、えー、11時前くらいだったかなもうほとんどもうお昼時みたいな感じになっちゃってねでもう今日はもう,あのもうしょうがないのでこれがお昼になるのかブランチになるのか何なのかわからないんですけれどもあのまたね武蔵野コーヒーでねあの軽く今あのお食事をいただいたところですということでね今回は栃木県のね那須に泊まる1泊2日のね小旅行なんですけれどもよかったらぜひ最後までお付き合いください。はい、ということでね、今着いたのは那須高原に着きました。今からね、ここでちょっと。軽食みたいな感じの休憩にしたいと思いますで、ここはね今りょうちゃんに言われて気がついたんだけど前前回の千葉旅の時にここはねあの車中泊をした場所ですでもここでは全然なんかレストランとかね入ってないからちょっとこの中でそうそうそうそう液晶壊れてるからあのここでねちょっと軽食休憩にしたいと思いますあ
ございます。美味しいはいすいませんお待たせしましたありがとうございます今ですねちょっとなんか中途半端な時間にお昼食べちゃお昼っていうかお,お昼なのか何なのか食べちゃったのでちょっとなんかそんなにお腹空いてないけどちょっと軽く食べたいなと思ってね餃子を買ってきましたアイス食べながら食べる食べる食べるじゃあニコタン一個あげるはいはいどう美味しいいただきまーす、うん、美味しいです<笑>まあなんかうんちょっともらおうかな<笑>うんうん餃子食べた直後にアイスクリームっていうのもちょっと微妙だけど<笑>美味しい<笑>このソフトクリームは前にいちご狩りに行った時にさそうだよあの時のソフトクリームみたいかなと思ったけどちょ,っとちょっと違うよねやっぱりあっちの方が全然いちごっぽくて美味しかったな<笑>でもこっちも美味しいようんちょっともうちょっともらっていい、うん、垂れないようにね、うんお洋服に垂れちゃうから、うん、真っ白なお洋服。先生が言ってたよ、うん、真っ白なお洋服に。うん、あの、いろんな、しみるやつついちゃったら、例えば絵の具とか、うん、そしたら。洗濯、難しいよって。うん、本当だね。こういうサービスエリアって、本当にあのご当地でしか買えないものとかね、結構たくさんあって。あのなかなか仙台にいてもねお目にかかれないようなものもあるので、うん、本当なのでね、あのー、ちょっと立ち寄ってみてあの旅行気分が味わえましたということでね、あのー、今から、えー、ホテルにね向かいたいと思います。ですけれどもあ,ありがとうございます,、はい、いしますでは中野さんお手数なんですがこちら青枠の部分ご記念お願いします、はいプール入るのどうかなちょっとなんかママはあれだけどえー、え入るの入るよ部屋の,のはいようやくねホテルに到着しましたちょっとね軽くルームツアーをやっていきたいと思います今回泊まっているのはホテあの
ロイヤルホテルナスというところのね和室のタイプのお部屋になりますで、えー、と一応ね大浴場もついてんだねえー、とここもお風呂はちょっとビジネスホテルタイプのユニットバス式になっていて、えー、こんな感じだねちょっと本当に軽くこういうお風呂がついてますいいね<笑>であの和室なのでね特にあのベッドから落ちる心配もなくドライヤーもついてるねドライヤーもついてるお部屋自体はこんな感じですごいシンプルなお部屋で畳のお部屋なのでねということでね今日はこんな感じのお部屋に一泊したいと思いますびっくりするくらい本当子供向けって感じですそうこれは子供<笑>はいこんな感じでねえプール入るでもちょっと私怖いんだけどそうじゃあ公園にする公園にするちょっとだけでいいいいよ本当ふうちゃん水着着替えるじゃあ、ペアネコタンと一緒に入る本当はい、じゃあネコタン行ってらっしゃい行ってきますということでね、あのプールから帰ってきました。入っていったのはあのまあだいたい20分くらいでね、そんなに長い時間ではなかったんですけれども、あの十分に楽しんで帰ってきました。でね、あの今日はねすごい曇り空でしかも夕方でね、でも気温はねそんなに寒くはなくて。結構暑いなっていう感じるくらいだったんだけれどもプールの水が結構冷たかったみたいでねあの20分で十分あの楽しんでもうあとはもう帰ってお風呂入ろうっていう感じでねあの戻ってきましたであのこの温泉とプールとそしてあの公園も一緒になってるので子供にとってはなんかすごく遊びやすいししかもプールで体が冷えたらすぐにお風呂に入れるのでその点はすっごいありがたいなと思いましたでねしかもねここのホテルは1階に必要なものが全て揃っていてあの例えば受付であのフロントでね受付したらあのその奥に入っていくとね、まあ、子どもの遊び場がありでそしてねその奥には売店がありでその売店ではねすっごいいろんなものが揃うんですよびっくりするくらいいろんなものが揃っていて例えば子どものスリーパーもあるしおむつもあるしあのプール用のね遊び道具もあるしでそれにビールもあるし例えばなんかこうお土産物もあるし。なんか必要なものは何でも揃うっていう感じでしたでそしてその奥にはあのご飯を食べる場所があってでそこもねなんかこうお食事どころっていう感じで、まあ、手頃な価格で、まあ、ちゃんと晩ご飯が食べれそうだなと思うので今日はそこで晩ご飯にしようかなと思いますでそしてその奥にはねゲームセンターがあったりあとはなんかあの大浴場があったりでね本当にこの1階にあの必要なものが全部揃っているのでかなりそのアクセスしやすいっていうか、まあ、ここからだと5階から1階に降りて、まあ、全部あの必要なところには行けるっていう感じなのであのめちゃめちゃ利用ししやすいいなと思いましたで、あのーまあ、正直大人の目線から言うともうちょっとおしゃれポイントがあったらよかったなっていうのが正直なところなんだけど、まあ、子供目線で言うとまあ相当楽しめるよね<笑>特に小学校うちは小学校2年生だけど、まあ、このくらいの年齢だ
かもしくはもうちょっと上まででもね、まあ、十分に楽しめるホテルなんじゃないかなと思いましたでねあの今日はねあのこんな感じで今からお風呂に入ってまあリコダは入ったんだけど私まだ入ってないから、まあ、大浴場でお風呂に入りそしてご飯を食べてねでそして、うん、大浴場ね今日はねこんな感じでね、えー、大浴場であとはお風呂に入ってご飯を食べてまあここでね就寝っていう感じになるかと思うんですけれども、えー、またねこの続きはまた次回の動画でお送りしたいと思います。ということでね今回の動画を見てなんとなく面白かった、えー、ぜひ次回も見てみたいと思っていただけたらぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バ<笑>バ<笑>バイバーイ<笑>はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。<笑>